On ne choisit pas une pierre par hasard, on a toujours une histoire à raconter. C'est jouer avec leurs couleurs, leurs motifs, leur histoire aussi. On va vraiment mettre une partie de nous dans le travail qu'on va faire sur cette pierre. La nature crée vraiment des choses magnifiques. Une pomme de pin qui a des millions d'années, qui a été silicifiée. Quand on la scie, on découvre un graphisme complètement fou. On dirait vraiment que ça a été peint. C'est vraiment ça qui a inspiré le projet. Avec les plus beaux morceaux, j'ai recréé une collerette, ensuite une morganite gravée qui venait se répondre sur le collier. Il n'y a pas de limite à la création, à part, je te dirais, de rester dans l'esthétique de la maison. Je m'appelle Amy Marques et je suis lipticienne. L'agliptique, c'est l'art de graver et sculpter les pierres dures. Nous, en joaillerie, on ne peut pas être sur des pierres qui vont être trop tendres, qui vont risquer d'être abîmées. Ça va être des bijoux, ça va être un collier, une bague. Du fait que ça va être porté, c'est la dureté du quartz, c'est-à-dire une échelle 6 sur l'échelle de dureté et au-dessus. On va retranscrire notre idée par le dessin et après on a grossièrement un cube et il faut y aller, il faut, faut se confronter à la matière, il faut commencer à en enlever, il ne faut pas aller trop loin. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une matière comme du métal. Si on enlève trop de matière, on ne pourra pas revenir en arrière. On a beau se dire cette pierre-là, elle semble dure, on va la travailler comme ça, en fait on commence et ça ne va pas du tout. Le grain n'est pas assez fort, on va devoir travailler autrement. Les outils rotatifs, ça polie très vite et ce n'est pas du tout l'effet qu'on recherche. Donc on va revenir en arrière, on va plutôt les patiner à la main. Chaque pierre impose de la travailler différemment. Je dirais qu'à chaque fois, on réinvente les techniques. À chaque sculpture, c'est un nouveau challenge. Dès euh, mon adolescence, j'étais tout le temps en train de dessiner, créer avec mes mains. Avec une association de couleurs, je peux euh, vraiment euh, montrer euh, une humeur ou une émotion. J'ai d'abord fait une école d'art, le dessin. Ensuite, j'ai fait l'école boule. J'ai appris à graver, reproduire un dessin euh, sur une plaque de métal. Ce qui me manquait, c'était l'aspect coloré et la sensorialité du volume. Jouer avec les textures, les plissés, la rondeur. C'est vraiment ça que j'essaye de retranscrire. Mon professeur de l'école, ne me voyant pas vraiment plus attirée que ça vers le métal, qui m'a orientée à l'époque vers Philippe. Et ça a été une vraie découverte, oui. Dans son atelier, j'ai tout de suite vu des étagères remplies de couleurs, de motifs. Cette multitude de matières toutes naturelles, comme une périte où on voit vraiment la croissance du cristal, c'est exceptionnel. Toute jeune, j'ai eu des projets très intéressants, avec des belles pierres entre les mains. D'être tout de suite dans le bain, bah, ça fait progresser. C'est ça, je pense, qui, euh, qui motive. Ouais, moi, j'avais bien vu ici euh, comme un dos de panthère avec les reflets que ferait euh, le soleil sur sa peau. Elles ont des petites euh, zébrures comme ça. Et on doit découper la matière, déjà chercher des morceaux qui soient homogènes, qui ne soient pas forcément micro-fissurés, essayer de les deviner. Le fait de m'avoir choisi comme élève et maître d'art, ça me donnait aussi la confiance dans ce nouveau métier que j'apprenais. 
Philippe nous a toujours laissé aller au bout du travail. Le moindre petit ajustage final, il faut qu'il soit parfait. Si je dois y passer du temps, on le ressentira à la fin. C'est ça qui m'intéresse, c'est de toujours avoir ce défi de réussir des choses qui sont compliquées, associées avec un savoir-faire complètement manuel. Quelquefois, il faut plus d'un an pour réaliser la pièce sans parler de la conception. Ça nécessite une grande abnégation. Émilie a le, le, le même esprit de, de défi. Ça a beau être des bijoux, c'est visuel, mais je vais apporter beaucoup d'attention au ressenti. Je pense aussi à la personne qui, elle, va toucher son collier avec ses formes douces, le satiné de la pierre. En création, euh, moi, je mettrais l'accent sur des mariages punchy, de la rubellite, de la turquoise. Ce que j'ai d'abord remarqué, ce sont ses qualités manuelles, ses qualités artistiques. Après, c'est une personne qui est constante, qui est très fidèle. C'était important parce que si autour de nous, on n'a pas des gens de confiance, on ne peut pas créer des pièces aussi importantes que celles qu'on fait. Cette relation, qu'elle pouvait se faire que dans la continuité. Philippe a toujours été quelqu'un de généreux, il m'a toujours montrer toutes ses techniques, euh, tout ce qu'il avait à donner, il me l'a toujours donné. Comment faire ses outils, comment travailler sur telle ou telle pierre, l'aspect plus euh, créatif sur euh, sa vision. Voir tout de suite qu'une pierre comme le jaspe noir, qui, dans lequel on a fait euh, des panthères vraiment euh, rugissantes, vont exprimer vraiment une force. Avec les pierres qu'on utilise, on n'est pas à l'abri d'une découverte. Peut-être qu'un euh, motif qui est beau euh, là où on en est, si on descend le volume, il va disparaître. Il faut rester avec une certaine réserve. On va être plus épais que ce qu'on voudrait, mais au moins on a vraiment des pièces avec du caractère. Et là, tu vois, là, la partie qu'il faut vraiment que tu doucis, c'est ce faux creux là, il est tout piqué. Ah, oui. On se concerte assez souvent pour échanger sur telle ou telle pierre, comment elle réagit, ou même sur la création. Certaines personnes de l'atelier vont avoir travaillé du quartz et pas de la gâte, et inversement. Il y a vraiment une ambiance collective sur plusieurs aspects à l'atelier. Travailler des mois sur une seule pièce, on peut vouloir passer à autre chose. Récemment, j'ai ce besoin de la laisser de côté. Ça faisait plusieurs mois que j'étais dessus. De travailler à quatre mains, ça permet aussi d'affronter des projets importants, mais des projets aussi sur des temps longs. Il y a toujours cette notion de fragilité, un petit peu comme une fleur de cerisier, c'est-à-dire qu'il suffit peut-être d'un coup de gel et malheureusement, tout peut disparaître très vite. En 2010, la Maison Cartier m'a proposé d'ouvrir cet atelier. C'était l'occasion, par la transmission et la création, de pérenniser ce savoir-faire rare. Émilie est aujourd'hui manage de l'atelier de Cartier et va le faire évoluer. C'est ça qui va être intéressant, évidemment. Cette préciosité pourrait être la préservation de ce temps et de cet atelier. Il faut que je continue à, à transmettre toute la connaissance des pierres que j'ai acquises. Cet amour pour les pierres, cette inspiration, c'est trouver les bons, les bons bruts et, euh, et créer avec.